എല്ലാവർക്കും ഫുഡ് ആൻഡ് സഫാരി ചാനലിലെ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ചിക്കൻ പെപ്പർ റോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നുള്ള രീതി ഞാൻ നിങ്ങളൊന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കുരുമുളകും പെരിഞ്ചീരവും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് അടിച്ച് പൊടിയാക്കി എടുക്കണം പെരിഞ്ചീരവും കുരുമുളകും അടിച്ച് നമ്മൾ പൗഡർ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പെപ്പർ ചിക്കൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ചെറിയ കറി പീസ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ചെറുനാരങ്ങ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ചെറുനാരങ്ങയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെന്തിനാണ് ചേർത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുരുമുളകൂടി ചീരവൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചിക്കൻ്റെ മീറ്റിലേക്ക് നല്ലോണം ആ ഫ്ലേവർ പിടിക്കാൻ വേണ്ടി ചിക്കൻ നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആവും ചെയ്യുന്നു ചെറുനാരങ്ങയും ഉപ്പും ചെന്ന് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത്ര സാധനം ചേർത്തത് അതിനടുത്ത ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മെയിനായിട്ടുള്ള കുരുമുളകൂടി പെരിഞ്ചീരവും ചേർക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിൽ പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കറിവേപ്പില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് പെപ്പർ പൗഡറും ജീരവും പൊടിച്ചതും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഇതും കൂടി നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് പെപ്പറും ജീരവും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വെള്ളം ഒഴിക്കാതെ നമുക്ക് വേവിക്കാൻ വെക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കനും എല്ലാ മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യട്ടെ ഞാനൊരു പാത്രം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വട്ടപാത്രം അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് നല്ലോണം ചിക്കൻ വേവിച്ചെടുക്കാം നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവിക്കാനായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ചിക്കനിൽ നിന്ന് വെള്ളം ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് വെള്ളം ഒന്നും വെച്ചിട്ടുണ്ടായില്ല ഇപ്പോൾ ഇത് ചിക്കനിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ വെള്ളമാണ് അപ്പോൾ നല്ല സ്മെൽ വരുന്നുണ്ട് കുരുമുളകിൻ്റെയും പെരിഞ്ചീരവും പിടിച്ചതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ വെന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത മസാല നമുക്ക് കൂട്ടാൻ നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ഉരുളി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഉരുളിയിലാണ് നമ്മൾ മസാല കൂട്ടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉരുളി ചൂടാറുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ കറി വെക്കുന്ന വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് സവാള ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ നമ്മുടെ സവോള വഴന്ന് ഗോൾഡൻ കളറായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് തക്കാളി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് 
ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി നല്ലോണം ഉടഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മല്ലികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതിനുശേഷം നമുക്ക് വേവിച്ച ചിക്കൻ ആ ചെറിയ ആ സ്റ്റോക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ലോണം റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ചോപ്പ് ചെയ്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം നമ്മൾ ചിക്കനിൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പേസ്റ്റ് ആക്കി ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഗ്രേവിക്ക് അതായത് മസാലയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് അപ്പം നമ്മൾ ഇത് ചേർത്തേക്കണം അപ്പം നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആണ് ചേർത്തേക്കണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി അടുക്കി പിടിക്കരുത് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ചേർത്തേക്കണം അപ്പൊ നമ്മുടെ സവാളയും തക്കാളിയും നല്ലോണം വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ ടൈം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് വേവിച്ച് വെച്ച് ചിക്കൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നല്ലോണം നമുക്ക് റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പം നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ്റെ കളറെല്ലാം മാറി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഈ കാണുന്ന ആ ഒരു ഗ്രേവിയും കൂടെ നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നല്ലോണം ഗ്രേവി തിക്കാവും അപ്പോൾ ഒന്നും കൂടി കുരുമുളകും പിന്നെ ബാക്കി പച്ചവളവും അതിൻ്റെ ബാക്കി ഇഞ്ചിയിലേക്ക് ആ ഒരു ഫ്ലേവറെല്ലാം കൂടി നമ്മുടെ ചിക്കനിലേക്ക് പിടിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി നല്ലോണം ഒന്ന് റോസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെപ്പർ റോസ്റ്റ് റെഡിയായി വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ തന്നെ നല്ല നല്ലോണം കളറൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്ലാക്കിഷ് കളറായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് ഡ്രൈ ആക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് ഡ്രൈ ആക്കി ആ ഗ്രേവി ഒക്കെ ചിക്കനിൽ പെരണ്ട് നിൽക്കുന്ന രീതിയിലാക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓഫ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഓഫ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചിക്കൻ പേപ്പർ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി കുറച്ച് മല്ലിയെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇന്ന് തീ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പേപ്പർ റോസ്റ്റ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതേപോലെ സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ദോശ ഒന്ന് റെഡി ആക്കാം അതിനു വേണ്ടി അതേപോലെ ഒരു സ്പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് എണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മുടെ പെപ്പർ ചിക്കൻ റോസും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് കുറച്ചൊന്നും എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഇത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി ചെറിയൊരു പീസ് ആണ് എടുത്തേക്കണം ഒരുപാടങ്ങൾ കരുവൊന്നുമില്ല എന്നാൽ കുരുമുളക നല്ല നല്ല സ്പൈസിയാണ് കുരുമുളകിൻ്റെ ഒരു സ്പൈസ് തന്നെ ഗരം മസാല നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല അതിന് ഗരം മുളക് പൊടിയില്ല മല്ലിപ്പൊടിയില്ല താഴ്പടം ചേർത്തേക്കണം പെരുഞ്ചീരോ പിന്നീട് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് നമ്മൾ മെയിനായിട്ട് ചേർത്തേക്കുന്നത് സംഭവം കൊള്ളാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ട്രൈ ആക്കി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചും കൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ചോറിനൊപ്പം ദോശയൊക്കെ ഒപ്പം കഴിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ടെക്സ്റ്ററാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിൽ എടുത്തേക്കണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അഭിപ്രായം അറിയിക്കും